J'ai essayé depuis quelques mois les nouvelles planches fanatiques de Wingfoil, Skysurf et Skystyle et dans la suite de la vidéo, je vous partage mon ressenti sur ces nouveautés et mes conseils pour bien les choisir. Salut les copains, aujourd'hui je vais vous partager mon ressenti sur les planches fanatiques de Wingfoil 2023. Elles sont sorties à l'automne et j'ai eu pas mal de temps pour les essayer et me construire un avis. Pour poser le décor, cette année, la gamme de Wingfoil Fanatic est scindée en plusieurs modèles selon leur programme. Les Sky Surf sont les plus petites et radicales. Elles sont dispo en 4.2 par 25 litres, 4.4 35 litres, 4.6 45 litres. Les Sky Style sont sur les tailles intermédiaires pour une utilisation freestyle polyvalente, 4.7 55 litres, 4.9 65, 4.11 75 litres, 5.1 85 litres. Et les Sky Free sont dispo en 5.3 95 litres et 5.5 105 litres. Celles-ci sont positionnées sur le créneau Freeride Cruising, vent léger et gros gabarit. En outre du changement de l'organisation de la gamme, Fanatic a fait évoluer la construction des planches. L'an dernier, il y a eu quelques soucis, on va pas se mentir. Et il faut dire que le sport a évolué tellement vite qu'avec avec des sauts qui dépassent l'imagination, qui était dur de, de bien prévoir. Bon, du coup, le prix évolue aussi à la hausse. Et les Sky Surf sont proposés à 1899 euros. Quant au Sky Style et Sky Free, il faudra prévoir 2099 euros. Plus de matos dans les planches, augmentation des matières premières, évolution défavorable du taux de change euro-dollar. Bref, ça fait mal. Néanmoins, les boards sont bien construites. Elles reprennent la construction carbone PVC sandwich des boards de Windsurf. J'ai depuis plusieurs mois une Sky Surf 4x4 et une Sky Style 4x7. Je ne les ai pas vraiment ménagées et je n'ai rencontré aucun souci. Le poids est pour sa part tout à fait compétitif. J'ai posé la Sky Surf 4x4 à 3,9 kg nu, ce qui est quand même carrément léger, et la Sky Style 4x7 à 5,1 kg. En termes de shape, les Sky Surf présentent un pont très plat et très tendu, légèrement décaissé au niveau du pad, mais avec peu de volume sur l'avant. Les rails ont été très travaillés avec des concaves dans le, dans le rail pour avoir une carène euh, finalement nettement moins large que le pont. Quant au Sky Style, elles affichent deux particularités qui sont aussi reprises sur les Sky Free. La première, c'est d'avoir un peu de bulbe sur l'avant du pont qui est légèrement décaissé au niveau du pad. La seconde, ce sont des rails verticaux et épais à l'angle marqué avec la carène sur toute la partie arrière. A noter, Fanatic livre systématiquement ses planches avec des full straps. Les inserts proposés permettent plusieurs configurations devant euh, comme derrière et il est possible de fixer le strap arrière avec 4 vis donc pour une meilleure stabilité et une meilleure solidité donc pour revenir au ressenti sur les planches commençons avec la Sky Surf 4x4 ici on est sur une vraie petite planche en mode cure-dent pour le wing foil dans le vent fort et le surf avec moins de volume moins d'épaisseur, des rails très couchés et une construction bien renforcée tout de même pour les jumps on est sur une maniabilité extrême et un encombrement minimum pour manœuvrer avec un maximum de liberté Ceci dit, si le vent baisse un peu, ça peut vite devenir plus compliqué. Si je résume en points forts et en points faibles, les points forts de la Sky Surf TE 35 litres que j'ai essayé sont les suivants. D'abord, c'est qu'elle est vraiment ultra maniable avec l'impression, euh, on a vraiment l'impression de ne pas avoir de planche. Euh, c'est dingue en surf et en saut, tellement elle est petite. Elle est aussi très pratique pour voyager, étant toute petite. Et euh, j'ai bien aimé la polyvalence surf foil, wing foil, kite foil, donc euh, idéale pour ceux qui veulent une seule planche. En surf foil, elle est euh, facile au canard, ça c'est bien. Et euh, son pont plat aide à pomper. Au niveau de ses points faibles, en fait, elle a une assiette qui se montre très à plat euh, sous l'eau, avec un nez qui ne rentre pas forcément parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de volume devant. Et euh, même ce, cette histoire de volume devant, en fait, il, il manque aussi un petit peu lors des touchettes et des réceptions de jump un peu foirées pour euh, vraiment repartir. Donc, un autre de ses points faibles, ça va être que c'est une planche assez exclusive. En résumé, la Sky Surf, c'est une planche d'expert en wing foil ou une polyvalente surf foil, wing foil, kite foil. Elle sera idéale pour les pour wing foil pour les experts et pour les conditions de force, mais pas forcément à mettre entre toutes les mains. Parlons maintenant de la Sky Style 4.7. Avec ses formes plus généreuses, mais un outline qui reste compact, la Sky Style 4.7 de 55 litres me semblait être le volume un peu pourri pour moi. Pourtant, j'ai vraiment apprécié son équilibre. Avec mon gabarit de 80 kg, elle ne coule pas vraiment et ne fait pas trop le bouchon non plus. Elle offre une plage d'utilisation basse incroyablement meilleure que la Sky Surf en partant nettement plus tôt. Son assiette équilibrée sous l'eau, comme en vol, est agréable et son chef compact la garde très maniable, plus que ce que je pensais pour tout vous dire. En navigation, elle fait plus petite sous les pieds que son volume en termes de maniabilité et d'encombrement, mais son épaisseur lui permet quand même de, de bien flotter. 
pareil, si je dois résumer les points forts de cette euh, Skystyle 4.7, je, je dirais que voilà, moi j'ai vraiment euh, bien apprécié son comportement euh, sous l'eau. Elle n'est pas si compliquée à partir malgré un volume dans la plage de taille un peu défavorable pour moi. C'est une planche euh, qui reste volumineuse, mais euh, tout de même super compacte, donc super manœuvrable. Elle propose aussi un gros pop pour déclencher les sauts, même s'il faut évidemment que, que le foil euh, suive. Elle se montre euh, super agréable et efficace en réception de sauts et de tricks. Elle ne s'enfonce pas dans l'eau et au contraire rebondit bien ou glisse efficacement pour repartir le plus vite possible en vol. De même, la glisse au départ, euh, au départ en vol est très bonne pour se lancer. On sent bien l'appui derrière sur les rails anguleux et bah, franchement ça aide. Maintenant, quels seraient les points faibles de cette euh, Sky Style Je dirais euh, à ce chapitre que c'est sans doute son épaisseur derrière qui, malgré une construction raide, fait perdre un petit peu en connexion avec le foil et donc en précision des sensations. Donc elle est moins précise en surf que la Sky Surf par exemple, mais c'est lié à son programme et franchement pour une 55 litres, son côté compact compense quand même en bonne partie. En résumé, la Sky Style, c'est un peu mon petit coup de cœur cette année chez Fanatic, celle que je préfère dans la gamme. C'est une super planche polyvalente pour les riders avancés à experts qui veulent naviguer sur une planche d'un volume inférieur à leur poids et souhaitent avoir qu'une planche pour un lâche panel de conditions et de pratique du wingfoil. Par ailleurs, je voudrais rajouter que j'ai trouvé qu'entre la Sky Surf et la Sky Style, le passage de l'une à l'autre restait très fluide et la prise en main immédiate. Je n'ai pas pu essayer la Sky Free qui à première vue semble dans la même veine que la Sky Style mais avec un rocker plus tendu pour glisser encore mieux au départ en vol. Donc voilà ce que je peux te dire sur les planches fanatiques de Wingfoil 2023. N'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous, à cliquer sur j'aime ou à t'abonner si c'est déjà fait. L'abonnement c'est toujours une marque de soutien appréciée. Avant de partir, n'hésite pas à explorer les playlists de Wingfoil et sinon je te donne rendez-vous samedi prochain à 9h15 pour ma prochaine vidéo. Bye bye